最后问你一句：今年腊月，为什么不下雪啊？朝廷开支无度，官府贪墨横行，民不聊生，天怒人怨。是谁教你对皇上说这些话的？我是大明的官员，尽自己的职责。听账吧。晚方有罪。罪在朕公。从新年初一到十五，朕一个人在玉溪宫斋戒祈雪。鬼老天又不下雪，还贼冷贼冷的。闭上你的臭嘴，让人听见了。今天下不了雪，挨打的人当中少不了你。雪，雪，雪，雪，下雪，下雪，下雪，下雪，下雪。谁敢喊？天大的祥瑞啊！我这就给皇上去报喜，然后去司礼监。你们这帮奴婢都给我听着！在我向皇上报祥瑞之前，你们谁要再敢胡咧咧，我立马把他往死里打！是。雪了，好大的瑞雪呀、啊！皇上有德呀。皇上这时，应该正在丹房打坐呢吧？应该是，议事的时辰。也快到了，该咱们给万岁爷报个祥瑞了。是，老祖宗，奴婢听说冯宝压着大火不许吭声，自己个儿抢着给皇上报祥瑞去了。有这回事儿？<笑>好嘛，他报了祥瑞，不准皇上一高兴就叫冯宝取代我们了。那咱们就再等等。干爹。干爹，干爹，儿子，给干爹道喜了。有了这场大雪，皇上高兴，干爹的差事便办得更好了。降瑞雪的事，皇上都知道了。回干爹的话，儿子已经替干爹
向皇上报过祥瑞了。皇上听了喜讯，说什么了？儿子是跪在殿门外报的，连皇上的面都没见着，只听见里边的铜磬响了一声。这也就是说，皇上他老人家已经知道了。我还以为皇上一高兴。就让你进了司礼监了呢。是啊，我们这些人也是该挪挪地儿了。干爹，儿子该死，儿子该死啊！儿子原只想尽早的替干爹向皇上报个喜信，死了也没有别的心思啊！干爹，干爹，我们先走吧。告诉他们，这雪是我大明朝的祥瑞，让大家伙都起来报祥瑞，声音越大越好。是，吕布说了，这雪是我大明朝的祥瑞，你们都起来报祥瑞，声音越大越好。下雪了，老天爷降瑞雪了。周云一死，汉了以东的大雪也终于下了。可巨大的国库亏空，谁当其救？今天召开的御前财务会上，一场关乎国计民生的生死之争仍将继续。把持朝政的严嵩父子和司礼监，又会逢迎嘉靖帝至哪些政臣于死地呢？阁老，您到了啊！大喜大喜呀、啊！哎呀，阁老啊,啊，这场雪下了以后，您老去年八十、啊，今年该是七十九了。呃、啊，吕、啊、公公真是嫌我老喽、哎。雪是好雪，要是下的都是银子，我也就不用再操这份心了。可以向皇上，呃，告老还乡了。可别可别，皇上万岁，阁老百岁。您老还得伺候皇上二十年。要是再干上二十年，还不让人给恨死了？不会吧诸位大人，腊月二十九，周云逸的事儿大家都知道。从初一到今儿，皇上一直就在这里清修祈雪。今天虽然降了祥瑞，可是皇上的心情也不准能好到哪儿去。哦，亏空上的事儿，能过去我们就尽量过去。今年再想别的办法。我还是那句话，天大的事儿，咱们可得同舟共济。议事吧，还是老规矩，内阁把去年的各项开支，按各部和两京一十三省的实际用度报上来。哪些该结，哪些不该结，今天都得有个说法。今年有哪几宗大的开支，各部提出来，互不总算一下。那个你了票，我们能批红的就把红给批了。阁老
，您说呢？嗯，仰赖皇上如天之德，和大家实心用事，最艰难的日子总算是过去了。去年两个省的大旱，三个省的大水，北边和东南几场大的战事，呃，再加上宫里一场大火，说实话，我都不知道是怎么过来的。皇上萧一干时，大家累点全都应该。哎，凑巧，去年腊月。又没下雪，有些人就借着这个诽谤朝廷。诽谤朝，诽谤朝。要是今天再没下雪，那我们这些人都得请罪辞职了。从初一到现在，皇上就一个人在这里斋戒敬天。这场雪是皇上敬下来的。敬下来的。敬下来的。只要我们做臣子的，实心用事。我大明朝依然能够如日中天。这一个多月来，总算把去年各项开支都算清楚了。呃，内阁也把票都拟好了，司礼监批了红，去年的账也就算结了。然后咱们再议今年的开支，呃。徐阁老，那个的票你在你们那儿，你们说一下，然后成交吕公公他们批红吧。那个的票你是由昨天世藩兄交给我们户部的，我和素清昨夜核对了一个晚上，有些票你我们签了字，有些票你我们没有敢签字。什么？哪些票你没签？兵部的开支账单我们签了字。吏部和工部的开支账单超支太大，我们没有敢签字。我们吏部和工部的账单，你们户部没签字。各部的开支内阁拟票的时候，你们都在场，现在却签一个部，不签一个部。你们户部到底要干什么？使劲儿，使劲儿，王妃！户部是大明的户部，不是什么我们的户部。吏部公布也是大明的吏部公布，而不是什么你的吏部公布。如果你分管的吏部公布所有的一切，户部都要照办。那干脆，户部的差事也都让你捡起来，我们也就不用再来议这个事了吧？你们一个是户部尚书，一个是户部侍郎，待在这个位子上。我称你们户部有什么错？这吏部和工部当然不是我严世蕃的衙门，但两部的开支都是内阁你的票，干或是不愿意干可以说。以不签字要挟朝廷，耽误朝廷的大事，你们该知道是什么后果？不外乎是撤职、罢官。昨天我看了你送来的票，你。我和许阁老已经有了这个念头，户部这差事我们干不了了。小阁老，你看谁干合适，那就请谁来干得了。你，严世蕃，爹，这里没有什么爹，只有我大明的臣子。御前议事要让人说话。苏清
，你们有什么困难，都说出来啊！我也提个醒儿，议事就是议事，不要动不动就扯到什么罢官撤职。谁该干什么，谁不该干什么，这杆秤在皇上的手里。希望大家心里明白。上天保佑，祖宗保佑，会平安的，会平安的。啊、王妃，王妃，歇会儿再来。啊啊！我放下使劲儿，放下使劲儿，王妃。放下使劲儿，放下使劲儿，放下王爷。王妃是足月生辰，母子都会平安。您不用太急。周云逸的死是我的过错，上天要责罚，就应该责罚我一个人。死得其所，上天也不会降不祥于王爷，更不会降不祥给王妃和孩子。我还担心高拱和张居正他们呢。去年两京一十三省全年的税银，共为四千五百三十六万七千两。去年年初，各项开支预算为。三千九百八十万两，可是昨天各部报来的账单，共耗银五千三百八十万两，收支两抵，去年一年，超支的亏空，竟达八百四十三万三千两。如果和去年年初的开支预算核对，去年一年的超支则在一千四百万两以上。我们先说加在兵部头上的三百万两亏空，这三百万两，兵部并未支出，也是工部支出。一句话，去年一年亏空的一千四百万两，都是吏部和工部的亏空，却让我们从其他部来拟票。小阁老，你说这个字我们怎么签？内阁拟票的时候，你们户部两个堂官都在场，你们当时就见过这张票拟，那个时候有话不说，现在却在御前会议上项庄舞剑。老徐，你们到底要干什么？看过不等于核实过。昨天晚间，我们找兵部一核实，才发现这笔开支有出入。这件事，太岳，你来说吧。是，兵部去年的开支，在腊月二十七就核实完毕，上交了户部。当时我们的开支完全是按年初的预算，并未超支。但昨天户部通知我去核实票拟，称兵部超支了三百万两。我去看了，这三百万两。是记在兵部造战船三十艘的账上，而且明确记载是给戚继光、于大猷在海上与倭寇作战用的。实际上，我兵部并未见到一艘战船。不好了，不好了，王爷，王爷，快请太医吧！我去吧，王爷。等等，你带两个人去，让他们领着太医来。你在宫外等着，看看高拱和张居正他们有没有事。是。退下。吕公公，确实有三十艘战船，耗资也是三百万，是在浙江和福建两个工厂同时建造的。本来这批战船。是为兵部造了一备海上作战用的，后来为修宫中几个大殿运送木料，调用了十艘。
其余二十艘，让世伯斯借用了。绿公公，这件事，世伯斯应该向宫里禀报。有这么回事吗？是有这么回事儿。当时世伯斯是为了运送丝绸、茶叶和瓷器出往波斯、印度等地，换来白银。由于船只不够，借用了二十艘船。后来因为海上倭寇闹事。这批货就转到京杭运河，运到京里来了。那这件事就说清楚了。十艘船是为了修宫里的大殿，运送木料；二十艘船是世伯斯为了给朝廷调运货物，账依然算在兵部头上，但是钱还是都用在了正途。现在宫里遭火灾的几处大殿都修好了，严大人，你们把那十艘船还给兵部，世伯斯这边我也打个招呼。缺船可以另造，不要占用战船。三十艘船都还给了兵部，这三百万两的开支，记在兵部的账上，也就名正言顺了。这三百万的票，你户部。可以签字了，签字吧。还有哪几张票？你，你们户部没有签字？一笔是江苏和浙江的修河公款，修江苏的白某河吴淞江，公布年初报的是二百万两，这回结账是三百五十万两。修浙江的新安江，公布年初报的是一百万两，这回结账是二百万两，超支的亏空共为。二百五十万两，江浙是朝廷赋税重地，修河多出的公款，河道衙门有详细账目可查。再说了，河道监管都是宫里派去的公公，你们不签字，恐怕不只是对着我们工部来的吧？小阁老，高大人，还有哪些没有签字？还有。宫里修殿宇的木料货款，公布年初报的预算是三百万两，这次结账竟高达七百万两，亏空四百万两。我就知道，你们算来算去，就会算到皇上头上。是谁教你对皇上说这些话的？我说的是工部亏损了四百万两，我没说不该给宫里修殿宇。哼！你要杀人，直接动手就是，用不着这样欲加之罪。高祖京，我是大明的官员，尽自己的职责，这是公义。谁也没给你加罪，皇上更没给你加罪。户部提出疑问，工部能说清楚就行，何罪之有？小阁老，照例结算的账单和预算的单子不合
，户部可以提出，用不着生气。徐阁老说的对，严大人，你就把这笔开支说说吧。绿公公，这大家都知道的事情，有什么好说的？年初的预算是说到云贵山里运木料，可后来一勘察，没有路，山高林密，这大料根本就运不下山来。这才改成了从南洋海面运来木料。这一年的工期，突然增加了这么大的难处。我们工部日夜赶办，连大船都翻了好几艘，但还是抢在年底前将宫里的几处殿宇修好了。为了皇上，我们什么苦都可以受。可我就是不懂，都是干着朝廷的事，为什么总是谁干的多，受的委屈就越大？这多花的银子，你们为什么总是揪住不放呢？太医就会到了，就会到了，啊！谁都不会有事的。你争口气，给皇上把个龙孙给生下来，就什么都好了。大明朝还有什么可吃？照你这么说，去年为江浙修河堤，为皇上修宫室，已经把我大明朝修得山穷水尽了。我没有这样。那你刚才话中的意思是什么？那小阁老的意思是不是今年还要像去年那样亏空、啊？李公公，奸臣已经自己跳出来了。高拱是一个，还有张居正。怎么写？一个女字加一个干字，我高拱到现在还是一个糟糠之妻。小阁老，就在昨天，你已经娶了第九房姨太太呀、啊！这个尖字，恐怕加不到我高拱头上。不要东拉西扯了，我看你，不光是你，还有一些人，就是去年腊月二十九，周云逸诽谤朝廷的后台。周云逸，一个钦天监管天象的官员，为什么能够在诽谤朝廷的时候，能把朝廷去年的用度说得那么清楚？当时我就纳闷，现在我总算清楚了，就是我们在座的有些人事先把详情告诉了他。哼
，是谁挑唆的？哼，怎么敢做不敢认？保佑是龙子龙孙，恭喜王爷，恭喜王爷！立刻进宫，给皇上报喜。万岁！万岁！万万岁！练得身形，似鹤形。千株松下，两寒惊。我来问道，无鱼说。云在青天，水在平。严阁老，臣在。严世蕃说，诽谤朝廷的那个周银玉有后台，而且后台就在你的内阁里。你说，谁是周银玉的后台？回皇上，这里没有周云逸的后台。那周云逸为什么会把去年朝廷的用度说得那么清楚？朝廷无私账，比方去年江苏修白毛河、吴淞江，浙江修新安江，陕西、河南大旱，都是民发上玉拨的银子。宫里修几座殿宇的费用，他怎么也知道？这说明工部走的都是明账。起来，都起来吧！谢皇上。皇不要这样看着你爹，要好好学着。是。朕刚才念的是唐朝李敖的问道诗。朕最喜欢的就是最后一句：“云在青天，水在平。”你们这些人，有些是云，有些是水，所做的事情不同而已，都是忠臣，没有奸臣。回皇上，高拱、张居正刚才的言论和腊月二十九周云逸的言论，如出一辙。如出一辙，也没有什么不好。周银玉被打死的事儿，朕现在一想起来，也还是觉得很惋惜。他也没有思念，只是他的话有扰朝政。朕也就叫打他二十廷杖，可没想到他就……李峰，奴婢在。东厂的人你也该好好管管了，查一下，腊月二十九打死周银玉。是谁长的心？是，奴婢下去就查。严世蕃，臣在。刚才听高拱说，你昨天娶了第九房太太。回皇上，臣回去之后就将几房小妻送回娘家。好汉才娶九妻吗？送回去了，人家怎么办？还是留下。只要多把心思用在朝廷的事上就好。是。该吵还是要吵啊。阁老
，你是首魁，内阁的当家人，你有什么打算？当家无非是截留开元两途。张居正刚才说的对，凡事欲则立，不欲则废。比方工部为宫里修殿宇。为什么不在云贵去木材，非要从海面那么远，从南阳运木材来？是因为云贵山里的木材运不出来。记得嘉靖三十六年，朝廷就议过，叫“云贵修路”。这件事当时，陈若是落实了。去年宫里的三百多万木料钱，就能省下来。这件事工部有责任，臣有责任。今年的各项开支，内阁下去要好好的议议。张居正，臣在。你刚才说，凡是欲则立，不欲则废，是阁老说的这个意思吗？是这个意思，但阁老说的。更透彻一些。朕刚才在里面听你算账，算得很透彻。你说只要海面的商路畅通，我大明的商船就可以把货物运到波斯、印度一带，每年可以开源一千万两以上白银。其实这也不是臣的思路。大明永乐三年开始，成祖太宗皇帝。救命！郑和率船队远下西洋，前后七次，商货远通，直至嘉靖十几年，海上通商依然频繁。后为倭寇骚乱，海面不净，商运受阻。臣在兵部，也是从兵部着眼，想着似乎应该给浙闽两地增加军饷，让戚继光、于大猷部募充军队，建造战船。然后主动出击，剿灭倭寇，重新打通海上货商之路。这件事，张居正跟臣商议过。臣以为，只要海面货商之路畅通，接下来就是运什么。比如江浙的丝绸，一匹上等的丝绸，在内地能卖到六两白银。如是销到西洋诸国，能卖到十两白银以上。现在江苏是一万张织机，浙江是八千张织机，能不能增加织机，多产丝绸？当然能。关键是蚕丝，如何增加桑田，多产蚕丝？皇上圣明。历来江苏的丝绸，就是靠浙江供应蚕丝，呃，气候使然嘛。内阁的意思是，干脆让浙江现有的农田再拨一半，改为桑田，呃，这样每年就能多产蚕丝一千万两以上，就能够多织丝绸二十万匹呀、啊。农田都改成桑田，浙江百姓吃什么呢？从外省调拨，历年都是从外省向浙江调拨七百万担粮食，增加了桑田，再增调粮食就是。外省调来的粮一定比自己产的贵，浙江的桑农是否愿意？每亩桑田产的丝，比每亩农田产的粮收成要高。再加一条，改的桑田仍按农田征税，不许增加税负。圣明天纵无过皇上，这样一来，浙江的百姓定会踊跃种桑，有了丝源，浙江和江苏各增几千张织机不成问题。好啊，好，好，好，好，好。吵架好啊，这不一吵就吵出好办法来了吗？这件事让司隶界和工部去办，当然还有户部，多赚的钱都要入在户部的账上
，如何入手？内阁这就回去，详细一个方略出来，然后给胡宗宪下基地。这件事还是要靠胡宗宪去办。是是。李芳，奴婢在。周云逸的家里听说有一大堆的孩子，还有老母亲要安抚，拨些银子，有大内出。奴婢下去就办。当心着凉，朕不像你们，没那么娇嫩。誉王妃诞子了吗？老天爷给我大明朝喜降了皇孙，主子大喜，主子大喜，恭贺皇上。李芳，把托盘举高点。哎哎。朕预备的这两样东西，民间怎么个说法？啊，呃，回主子，呃，百姓家称作早立子，呃，奴婢们呃服了主子爷了，呃，主子万岁爷，呃，怎么就知道今天会有这么天大的喜事啊？家事、国事、天下事，朕不敢不知啊。皇上圣明，方，哎。东枣栗子是上天赐给朕，朕赐给孙子。照祖制，添了皇孙，宫里该如何赏赐？这是主子爷第一个皇孙，呃，宫里除了照例要赏赐喜庆宝物之外，还要调派二十名太监和二十名宫女过去伺候。那就立刻去办。是。一介高拱张居正，微臣在。你们都是誉王的师傅和侍读，有了这个喜事，朕就不留你们在这儿吹元宵了。你们都去誉王那儿喝个喜吧。是。是家事、国事、天下事，朕也不是全职。严阁老，现在就剩你们父子二人了。你们说，周云逸到底有没有后台？今天是元宵节，陪朕吃个元宵吧。是。今儿元宵，你们也各自回去过个节吧。那当值呢？我来吧。哎，去吧。是。两个当值的留在这儿，其余的都回去吃元宵去吧。是是是。起来吧，起来，看看去。是，冯公公，冯公公，老祖宗叫你起来呢。哎，冯公公，冯公公。老祖宗，他冻僵了。
抬进去吧。把他抬到炕上去。是。干爹，干爹，儿子错了，儿子错了。跟了我那么多年了。天天叫着，牛叫三遍也会撇绳了。瞧你那嚣张气，为了急着往上爬，你二十九打死了周云逸，今天又抢着去报祥瑞。我不计较你，可宫里这么多人，能不记恨吗？还有周云逸，那么多同僚，还有誉望，要找死，也不是你这么个找法。干爹，干爹，干爹，干爹，您老就在这儿把儿子给杀了吧。儿子死也不到誉王府去。我再教你两句话，你记住，一句是文官们说的。做官要三思。什么叫三思？三思就是思危、思退、思变。知道了危险，就能躲开危险。这就叫思危，躲得人家都不再注意你的地方。这就叫思退。退了下来就有机会，再慢慢看。慢慢想，自己以前哪儿错了，往后该怎么做？这就叫思辨。干爹教导的对，可叫儿子到誉王府去当差，那那不是把儿子往绝路上送吗？我再教你武官们说的那句话。置之死地而后生，看我大明的气数，这皇位迟早会是誉王的。到了那一天，你才真是个死呢。我现在以皇上的名义，派你到誉王府，做皇孙的大伴。你要夹着尾巴，真正让誉王。和他府里的人重新看待。如果真有欲望，入住大内的那一天，干爹这条老命还得靠你。刚才这几个时辰，我是怎么过来的？啊，皇上还是圣明的，不至于会出现那样的后果。可现在的结果也好不到哪儿去，那些烂账全都报了。今年总算有了一个好的开头了，开支控制了。没有再给百姓加赋税，但愿浙江改农田为桑田的事能办好。办不好的，不但办不好，浙江的百姓恐怕还要遭殃。你是说，他们会趁机兼并桑农的土地？
，让我去浙江。我待在胡宗宪身边，总有机会向他进言。那浙江的大局，就拜托你了。只要胡宗宪心存良知，大局还有可为。要是这次能从浙江烧一把大火，阉党倒台的日子也就不远了。张居正那句话被不幸言中了。朝廷改稻田为桑田的国策一开始推行，就给浙江的百姓带来了灾难。说反了的人是谁？是我。好，敢说敢认就好。叫什么名字？齐大柱。干什么营生？本地桑农。桑农。桑农为什么要来带着稻农闹事儿？心中不平。好，好。是条汉子。你在王直那儿？当什么头目？什么王直？什么王直？我不认识王直。倭寇头子王直。我不认识他。哼！到时候你就会说认识了。都听了。改道为桑乃是国策，上立国家，下立你们。我就不明白了，这天大的好事，为什么就是推行不下去？今天，居然还聚众对抗。现在我明白了，原来是有倭寇在煽动，继续踏苗，敢阻挠的，有一个抓一个，和这几个一同押往杭州。是。他不准踏苗。
不准他瞄。不愿调给我的，他调不上。七将军，调兵的时候你恰好不在，部院的调兵令我可给你留下了。将军，这苗是你。哎，踏了皇上的苗，是什么罪吗？死罪！死罪！说得好，集队，回兵营。是。是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是兵是不愿调给我的，你们用权力把兵带走。我的兵，奉调要打倭寇，谁的调令？有调令，也不会给你看。想知道吗？去上面问。我知道你的来头，是不是那个谭伦下的调令？戚继光，我也是不堂的人，想反水，哼，没有好下场。你是不堂的人，那我就奉劝你一句，把这些人都放了，要不然我的兵马一带走，他们说不准就会把你扔到河里去。就把沙帽留下，你们走。本主台现在就一个人站在这里，敢造反的就过来，把我扔到这河里去。改道为桑乃是国策，你们要么自己改，要么卖给别人去改。死一千个人，一万个人。全浙江的人死绝了，也得改。戚继光把兵带走了，朝廷还有百万官兵聚众对抗，本府台这条命就陪着你们。先把这几个窝贼押回杭州。走走走，带走，放开我，开我，开我，放,放开我。这么多人争奔到杭州，事情就闹大了。回到杭州去，事情已经大了，回杭州见到不唐大人再说。